Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh Tapi untuk pertemuan kali ini Kita belum meneruskan materi garjan Tetapi kita bahas dulu soal UTSJC Ulang atau semester yang sudah kalian lalui kemarin Oke okay? kita ke pembahasan soal dulu kemudian nanti ada uh, rekapan nilaimu yang sudah masuk dan sudah uh, Pak Guru uh, masukkan ke dalam Microsoft Excel nanti kalian akan tahu nilaimu seperti apa oke okay. yang pertama kita bahas dari soal nomor 1 UTSJC pada pengoperasian kopling mekanik, komponen yang berfungsi untuk mengembalikan posisi pedal kopling setelah dipergunakan untuk mengoperasikan kopling adalah Berarti C yang mengembalikan, kok masih ada jawaban yang nyeleneh ya Silinder kopling, ini kan pertanyaannya kan adalah mekanik ya. Kenapa kok ada silinder kopling? Silinder ini kan adanya di hidrolis ya seperti itu 86 anak lagi yang menjawab ya tapi rata-rata semua benar yaitu pegas pedal bling oke ya yang berfungsi mengembalikan adalah pegas pedal yang kedua komponen yang berfungsi untuk menekan pelat kopling atau menekan Klat bis ya, piringan kopling jawabannya kan gampang sekali, yaitu plat penekan. Gitu, kalau rilis piring, piring bantalan pembebas itu dia menekannya pegas, dia Brahma ya. Jadi yang menekan adalah pressure plat, plat penekan ya, seperti ini. Masih ada yang uh, jawabannya salah ya malah yang terbesar adalah bekas dia padahal saya uh, benar adalah plat penekan 120 132 anak menjawab betul kemudian berikutnya komponen drive plat atau plat kopling yang berfungsi meredam getaran sudah jelas sekali yang berfungsi meredam getaran adalah torsion damper mana nih bekas radial atau torsion damper rata-rata betul ya yaitu 61,7 persen atau sebesar 266 anak menjawab betul tapi banyak juga yang menjawab salah ya masa ada plat hub plat hub ini kan bertemu dengan input shaft transmisi bukan meredam getaran baku keling ya. lebih aneh lagi ini di sini ya oke lanjut soal berikutnya penyebab kopling kopling slip kecuali ya yang tidak ada hubungannya adalah mesin terlalu panas itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kopling kopling slip ya kanvas kopling tipis ini jawaban betul kenapa dipilih 13% anak pemilih ya seperti itu jawabannya adalah ini kemudian berikutnya Pemeriksaan yang perlu dilakukan pada master silinder kopling ya berarti di hidrolis ya rata-rata betul ya 55% yaitu pemeriksaan kebocoran. Ini ada saja yang menjawab pemeriksaan warna master silinder kopling buat apa pemeriksaan warna? Oh warnanya merah, mau oh, warnanya hijau, kelabu itu terserah ya berdua hubungannya dengan pemeriksaan pada master silinder warna itu variasi ya kenapa kok dipilih tuh 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 gimana ini ya kemudian pemeriksaan dan pengukuran kedalaman master silinder apa bisa dilakukan pengukuran kedalaman pengukuran kedalaman itu dilakukan pada eh, bagian yang memiliki kedalaman contohnya kedalaman paku peling itu bisa diukur ya ini buat apa? 81 anak yang menjawab salah lagi ya. Berikutnya apa? Pemeriksaan run out. 
run out itu olengan buat apa diperiksa master silindernya olengannya buat apa kenapa dipilih ya seperti itu pemeriksaan kekocakan backlash dan ini lagi backlash itu backlash ringgir ada uh, gardan itu bisa dilakukan ya master silinder kok ada pemeriksaan kekocakan kok dipilih Duh, 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 gimana ini ya? Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi rata-rata kita benar sebanyak 55 persen. Berikutnya, alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman paku keling. Sudah jelas sekali ya, mengukur kedalaman paku keling berarti menggunakan ekor jangka sorong. Ini rata-rata salah jawabannya. Jangka sorong itu adalah vernier kaliper ya, seperti itu masa mikrometer mikrometer itu hanya untuk mengukur diameter yaitu outside diameter luar diameter dalam nggak bisa dilakukan oleh mikrometer kenapa kamu pilih lagian pertanyaan adalah pengukuran kedalaman kok ya jelas menggunakan jangka sorong malah ada dial gig ya aduh 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 berikutnya Berikut ini adalah urutan komponen kopling mekanis yang benar ya. Semuanya kebanyakan jawab benar sebesar 52%. Jawabannya yang pertama dari pedal kopling yang diinjak, kemudian teruskan ke kabel, diteruskan ke tuas pembebas, diteruskan ke bantalan pembebas, diteruskan ke pegas kopling yaitu diafragmanya, plat penekan, kladis, kampas kopling dan flywheel tanya seperti itu tapi ada jawaban nyeleneh yang kamu pilih yaitu sebesar 35 anak masa memilih ampas kopling dulu ya padahal kamu melakukan pengoperasian kopling dengan cara diinjak pedalnya pertama kali betul tidak kenapa kamu memilih kampas kopling dulu bagaimana media untuk menggapai kampas kopling harus ada pedalnya kan jawaban yang kalian pilih itu dari mana asal usulnya itu loh ya oke lanjut gambar di bawah ini merupakan langkah pembongkaran kopling yaitu melepas nah kita cek dulu gambarnya di sini oke ini di sini nih gambarnya nah udah jelas sekali ini gambar tangan orang lagi mengangkat tutup kopling atau klat cover nah 60% itu betul kenapa ada yang memilih facing facing itu kampas ya apa dia lagi bongkar kampas coba kan tidak dia lagi membongkar tutup kopling ya begitu lanjut facing Hub, torsion damper adalah bagian-bagian dari kladis ya piringan kopling itu bagiannya sebanyak 43,2 persen jawab betul yang lainnya ngaco ya master silinder ini 99 anak menjawab master silinder aduh dari mana ini jawabannya ini ya flexible hose ini kesalahan tulis ya hose hose bang hose ya flexible hose apa sih flexible hose flexible hose itu selang mas ya selang fleksibel masa ada hub ada torsion damper di selang fleksibel nih flexible hose kalau pengen kalian tahu seperti apa nih flexible hose Ini flexible hose. Ini ada torsion dampernya, ada facingnya, ada apa? Hubnya kan enggak. Ya. Aduh, bagaimana ini jawaban kalian? Oke. Okay. Berikutnya, pada gambar di bawah ini menunjukkan pemeriksaan. Kita cek gambarnya. Nah. Ini sedang megang jangka sorong utawa vernier kaliper dan sedang dimasukkan ke dalam kladis yaitu mengukur lubang-lubang ini yaitu paku keling berarti dia bisa 
sedang mengukur kedalaman paku keling atau sama saja sedang mengukur ketebalan facing kampas ya ada yang milih run out run out itu keolengan flywheel lagi padahal ini gambarnya gambar piringan kopling kladis masam flywheel ini ada 34 anak yang menjawab dari mana aduh duh, 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 duh. Oke, oke 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 lanjut saja ya langkah-langkah pemasangan master silinder kecuali ya yang enggak ada hubungannya dengan master silinder kan pasang pedal kopling ini jawaban yang betul ya tangki oli cadangan reservoir tank itu ada di master silinder kenapa dipilih ya padahal soalnya adalah kecu begitu ya oke berikutnya kemungkinan penyebab pedal kopling mobil terasa keras dan berat sah adalah sebagai berikut kecuali cari yang tidak ada hubungannya dengan e, kopling mobil abot ya putaran flywheel terlalu cepat ini tidak ada hubungannya dengan mobil terasa berat ya terasa keras pedalnya pedal koplingnya itu enggak ada hubungannya ya <tuh> begitu jawabannya adalah yang E lanjut langkah-langkah pembongkaran bagian utama kopling sebagai berikut ada kecuali lagi ya lepas karet pelindung debu ini enggak ada hubungannya dengan langkah pembongkaran bagian utama kopling ya seperti itu kalau mau bongkar kopling kan harus lepas transmisi dulu ini ada hubungannya ya ini jawaban benar jawaban benar jawaban benar jawaban benar jawaban salah tadi ya, kamu pilihnya yang ini karena kecu wali itu ya perhatikan gambar di bawah ini nama komponen yang ditunjukkan oleh nomor tiga kita cek gambarnya nih gambar nomor tiga ini berarti seces ini jelas sekali gambar laker berarti apa bantalan nah rilis piring kenapa kok ada yang milih kladis lagi ya piringan kopling ayo ya kenapa aku juga nggak tahu ya oke lanjut ketika kendaraan berjalan di jalan menanjak tercium bau asbes terbakar dan tenaga berkurang maka kemungkinan penyebabnya adalah ya, plat kopling sudah aus ini banyak sekali yang menjawab betul ya oke lanjut dua buah gigi saling berkaitan A dan B jumlah A sama dengan 15 B 45 jika gigi A menggerakkan B maka perbandingan gigi tersebut adalah nah ini gi rasio A menggerakkan B padahal kalau dipahami e, cara mencarinya adalah yang digerakkan dibagi yang menggerakkan berarti nanti B per A B nya berapa 45 A nya berapa 15 maka perbandingannya adalah 3 banding 1 nah ini pada terkecoh semua ya jawaban kalian adalah 1 banding 3 oh, jawaban terbanyak kalian pada terkecoh ya padahal kan B per A berarti 45 per 15 atau tiga banding satu ini ada lagi yang jawab satu banding satu ini jawaban ngasal ini sebanyak 51 anak satu banding dua juga ini jawaban yang aneh-aneh ini ini bisa dipilih kalian bagaimana memahami ki rasio padahal sudah pak guru sampaikan di PJJ video perbandingan gigi atau ki rasio yang paling tinggi pada transmisi manual ya perbandingan gigi tertinggi terjadi pada gigi ini sudah dibahas di video Pak Guru sebelumnya di materi kopling ya kalau kamu menyimak mengikuti maka kamu pasti memilih ya ini yang tidak mengikuti mungkin ya jawaban asli. ketika kendaraan membutuhkan momen yang besar maka kirasio pada kendaraan harus pada posisi nah, ini jawaban yang 
uh, mengecoh juga ya yaitu momen perlu momen besar maka girasionya juga harus pada kendaraan posisinya paling besar ini jawaban yang betul bukan paling kecil ya tapi paling besar ini sudah dibahas juga di video PJJ Pak Guru di perbandingan girasio cek saja ya oke berikutnya bentuk gigi mundur yaitu sudah jelas spur ya gigi mundur kan giginya lurus ya maka spur ini jawaban yang asal 73 anak menjawab jawaban ini ya ini juga ini juga ini juga ya bisa klik lagi ini kan di transmisi auto mati sini ya gitu oke berikutnya desain roda gigi pada transmisi manual ada beberapa macam oke langsung ke uh, pertanyaan aja bagian roda gigi transmisi manual yang susunannya jadi satu dan tidak bisa dipisah sudah jelas counter gear ya jawaban rata-rata betul di bawah ini yang bukan termasuk komponen transmisi manual ya betul yaitu receiver dryer karena ini komponen pada sistem AC berikut yang termasuk prosedur pemeriksaan poros input pada transmisi adalah ini jawaban banyak yang keliru prosedur pemeriksaan yaitu memeriksa alur-alur di input shaft transmisi begitu mengukur diameter dalam poros input shaft transmisi diameter dalam itu di mana maksudnya ya diameter dalam kan adanya di output shaft contoh di flange luncuran dalam ya seperti itu jawabannya yang betul adalah C ya berikutnya gambar di bawah ini menunjukkan pemeriksaan kita cek gambarnya nah ini ini berarti sedang run out cari aja yang run out nah ini udah jelas langsung jawaban kalian betul banyakkan ya 55% gambar di bawah ini menunjukkan pemeriksaan kita cek lagi nah nih ini sinkromes dan gigi percepatan sedang dilakukan pemutaran berarti jawabannya apa pengereman ring sinkromes rata-rata betul juga ya ada yang menjawab terang out output shaft waduh output shaft ini asnya ya output shaft ini jawaban dari mana kalian menjawab ini ya 25 anak halo 25 anak dari TKR 1 sampai TKR 12 kenapa milih ini halo 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 ya eh gambar di bawah ini menunjukkan pemeriksaan nih ini berarti ketebalan flans ya cek saja ketebalan flans ya nah, ini flans apa cek oh ini luncuran dalam berarti rata-rata ada yang menjawab ini juga flans output shaft flans output shaft itu nyatu ya nyatu di asnya bukan dipisah kali ini kan gambar dipisah nih flansnya luncuran dalam oke lanjut ada yang milih celah roda gigi ya kalian ya lanjut pengukuran ketebalan flange poros output ditujukan pada gambar di bawah ini nih pengukuran ketebalan flange poros output nah ini jawabannya adalah nomor 4 atau D nah betul rata-rata betul 45 eh banyak jawabannya ya jangan Oke lanjut komponen sistem transmisi manual yang berfungsi mengubah arah putaran output shaft sehingga perlawanan dengan putaran input shaft ya gigi mundur reverse idle gear counter gear bukan ya bukan counter gear oke lanjut diagnosa awal apabila terjadi masalah pada sarana penghubung tuas transmisi manual dengan garpu pemindah yaitu susah pindah gigi ya, betul rata-rata betul di sini ya Berikut ini yang bukan 
menjadi penyebab timbul suara berisik saat kendaraan mundur adalah rata-rata juga jawabannya betul sinkromes haus atau rusak lanjut gigi percepatan tiba-tiba berpisah ke posisi lain saat melakukan deselerasi deselerasi itu maksudnya penurunan kecepatan ya dan akselerasi penambahan kecepatan komponen yang diperiksa adalah ya, baduk dan upslip ini ya ada yang bak transmisi ya ampun gak ada hubungannya ini ya mas mbak oke lanjut konstruksi sistem pemindah gigi handle pada kemudi dapat dilihat pada gambar di bawah ini nah contoh mobil yang menggunakan mekanisme pengoperasian seperti ini adalah sudah jelas ini ya ini L300 Cyclone ya pakai ini ini nanti L300 betul aduh yang pun yang ada milik van Mac Luxio Bagaimana ini kalian bisa milih ini ya Berikut ini yang termasuk komponen transmisi otomatis Yaitu CVT Planetary Gear Pal Body Ini jawaban rata-rata kalian salah Karena milihnya adalah yang B Synchromesh Toxic Converter Multiple Black Synchromesh di transmisi otomatis tidak ada Ya Jawaban salah C yang itu Oke okay, lanjut komponen transmisi otomatis yang cara kerjanya mirip seperti ilustrasi gambar di bawah ini yaitu kita cek gambarnya seperti apa Oh ini adalah dua kipas yang saling dihadapkan berarti jawabannya adalah konverter torsi hmm, betul ya komponen transmisi otomatis yang terhubung dengan input shaft yaitu sudah jelas ya turbin runner malas banyak yang milih one way clutch ya Turbin runner yang betul ya. Oke, lanjut. Mekanisme lock up terjadi saat kendaraan otomatis mencapai kecepatan di 60 km per jam atau lebih. Rata-rata betul jawabannya ya. Seperti nyimak video Pak Guru di transmisi otomatis. Lanjut, berikut yang paling tepat tentang komponen HCU yaitu TCU solenoid dan strainer bak. Ini yang betul ya jawabannya yang D rata-rata pada milih ini kita beli kontrol unit torsi converter kan enggak masuk ke HCU ya begitu ya oke okay. jawaban yang salah 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 yang betul adalah TCU selenoid dan strainer berikutnya pompa oli transmisi otomatis terletak setelah komponen torsi converter betul jawaban betul contoh mobil yang menggunakan CVT jenis toroidal yaitu Nissan Cedric ya ini sudah dibahas di video Pak Guru ya ini CVT CVT semuanya CVT kecuali ini Nissan ya lanjut apabila ingin berkendara ke daerah pegunungan dengan tanjakan yang tidak terlalu tinggi sebaiknya tuas transmisi berada di posisi ya dua atau second ya satu pun boleh tapi eh, karena tidak terlalu tinggi pakai dua saja begitu ya jawabannya paling tepat adalah yang ini E ada yang milih netral Masya Allah bagaimana kalian bisa memilih netral Mas Be. padahal ini lagi menanjak di netral apa yang terjadi hehehe <tuh> dong ya gitu ada yang milih mundur ya ampun 30 anak memilih gigi mundur padahal kondisi nanjak apa yang terjadi coba oke ya harus kita bahas sedih Pak Guru ya oke salah satu diagnosa penyebab mobil tidak bisa mundur ditinjau dari transmisinya yaitu nah ini betul ya rata-rata betul tuas return shift gigi patah rata-rata betul berikutnya balance light pada propeller letaknya rata-rata juga betul ya di drive shaft atau di porosnya sleeve yoke dibuat beralur dan beralur dalam ya bukan beralur luar karena ketemu dengan alur luar output shaft betul rata-rata pada poros propeller yang menggunakan center bearing universal join menghubungkan antara apa dengan apa poros dengan poros karena letaknya di tengah ya ini 
salah ini ya jangan jawab ini ini kalau dua universal join lah bisa kalau universal join yang depan adalah slip join dengan output sah nah ini pertanyaan center piring di tengah ya berarti poros dengan poros lanjut pemeriksaan pada drive shaft mirip dengan mirip atau hampir sama seperti pemeriksaan pada komponen transmisi yaitu pemeriksaan run out betul rata-rata jawabannya betul ya olengan berapakah batas ukuran out maksimal poros propeller ya jawabannya gampang sekali ini jawaban pasti 0,8 mm begitu nah pembahasan soal ini berguna buat kalian yang remedy ya yang remedy dan yang belum mengikuti UTSJJ nah ini soal dikerjakan lagi dengan syarat jawaban harus betul semua seperti jawaban ini ini kan jawabannya pada ngaco-ngaco ya ini harus sesuai dengan jawaban ini oke nanti linknya ada di link soal ya link soal ada di WA yang nantinya akan di share ya bersama link absensi juga nanti ada link susulan ada link remedi apabila kalian remedi maka pilih yang remedi apabila belum mengikuti maka susulan paham ya nah pertanyaannya siap apakah kalian remedi atau tidak nih kita cek saja nih dari nilai fix yang sudah Pak Guru rekap dari TKR1 nah TKR1 yang lolos atau yang KKM KKM nya adalah 70 ya berarti di atas 70 Duh, nilai kalian ini izin bora mas oh, nilainya kayak gini nah, nah ini satu Lucky Triwidianto kamu lolos ya tidak remedi begitu paham berikutnya dari tekar satu hanya satu deal satu anak saja yang lolos atau yang di atas KKM tekar dua kita cek bla 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 Tet. ini hampir terus 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 ini hampir lagi nah ini Raihan Fatur Rohman ya kamu lolos mas tidak remedi ya dari kelas tekar dua juga hanya satu anak yaitu Mas Raihan ya nggak usah remedi berikutnya tekar tiga tetetet cek aja ternyata terus 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 ya song tkr3 song artinya kalian semua remedi ya tkr4 kita cek set set nah ini alif ardi pratama selamat ini tidak remedi ya ini mas alif juga rajin anaknya ya rajin anaknya tulisannya enak sekali untuk dibaca ya guru senang kalau membaca tulisannya Mas Alif bagus rapi ini sebagai contoh buat kalian ya yang remedi maksudnya nih ini enggak remedi satu berikutnya tes 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 nah ini Ram Dani ini juga sergap ya ternyata memang sergap mempengaruhi nih 71 berarti di atas KKM selamat tidak remedi Tuk. ya hanya dua anak dari TKR uh, 4 ya begitu ya TKR 4 segini berikutnya kemudian TKR 5 Adi Prasetyo bagus nilainya bagus ya 77 ini di atas batas Oh ada lagi Ali eh, Pak Ali ini ya lolos juga Anis ya bagus mantap ketua kelasnya ya Bayu nah ini anak-anak rajin ya bagus seneng terus apa lagi nih Iksan juga lolos terus siapa lagi udah ini lumayan banyak dari TK5 yang lolos yaitu Adi Prastyo ya kemudian Ali Anis Bayu Bayu Aditya ya 
kemudian ini ihsan ya hanya itu ini hampir sekali Rizal ya tapi tetap remedi kamu mas ya ini juga sendi oh, hampir ya lanjut tekar 6 Pak Heri ini ya berapa dan 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 oh ini oh Mas Aski hanya salah lima oh, Pak Guru sampai merinding yo oh. ter contoh ini ya 88 nilainya tetap olik eh, asisten praktek Pak Guru juga lolos 75 ya Doni wah ini juga ya Doni ini lolos ya mungkin karena dari awal mengikuti seluruh kegiatan yang Pak Guru sampaikan juga sudah follow dan subscribe tentunya ya <gifat> oke lanjut nah ini lolos lagi Redika oke bagus kemudian dah dari tekar 6 segitu dari tekar 7 kita cek bla 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 tekar 7 set 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 Buriski ini ya palingnya Buriski kita cek oh ternyata remedi semua ini hampir Mas Yusuf kurang beruntung ya Mas Yusuf kemudian berarti seluruh TKR 7 song remedi semua ya berikutnya TKR 8 kuruntut terus nih Hafiz lolos terus siapa lagi ya hanya Mas Hafiz lainnya remedi TKR 9 Thanos Bupat Ligur Bener sebelah stok mas <laughs> Oke okay, ya Ini lolos Doni ketua kelasnya Ya Pak Guru sudah nggak kaget ya Mas Doni selamat Kemudian Nah ini ada lagi Mas Wahyu Budi ya Dua anak TKR 10 Wah, Ini walinya siapa ini Pak Guru ya kita cek saja Tuh, ini enggak diajar Pak Guru sih ya mana nah, nah, nah ini ketemu Muhammad Ikhwan iya hanya satu tok Mas Muhammad Ikhwan yang lolos lainnya zong ayo walinya walinya hmm nih kita cari trio kwek-kwek di sini Novi 11, Okti 10, Cornel 9. Bu, uh, kok nilainya bisa 1 2 3 ya? Cornel Songo, Novi Okti 10, Novi 11. Kan keren. Lanjut. TKR 11. Ini Pak Nanang ya balinya ya. Set, siapa ini? song semuanya remedi TKR 11 TKR 12 apa uh, icol ya kita cek tes 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 song ya song semua berarti ikut remedi semua kemudian yang belum ikut nih dari TKR 1 2 anak dan Rizwan TKR 2 2 anak TKR 3 1 anak TKR 4 1 anak TKR 5 ikut semua TKR 6 tiga anak TKR 7 ikut semua TKR 8 tiga anak Jauhar oh, ini angon sapi po mas yo berikutnya tuh mas kumis juga nggak ikut ya Surya TKR 9 Reza TKR 11 dan Haris TKR 12 begitu Oke ya, untuk soal susulan dan remedi Pak Guru bedakan, tetapi soalnya sama seperti soal UTSJJ. Nanti linknya menyesuaikan. Kalau kalian masuk nama di sini, berarti kamu klik susulan. Kemudian kalau yang remedi, klik link remedi. Begitu ya. Oke, sampai di sini pembahasan soal syarat untuk uh, mengikuti remediasi atau lolos remediasi 
maksudnya ya syarat untuk lolos remediasi dan nilainya di atas 70 kalian harus menjawab itu yang sudah Pak Guru sampaikan tadi harus mengikuti lagi dan menjawab betul begitu ya sampai di sini apabila ada pertanyaan bisa dijawabkan ke Pak Guru lewat WA saja sekian Pak Guru Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh